chào các bạn Bạn đã bao giờ thắc mắc không biết làm thế nào lại có wifi trên máy bay Trong những năm gần đây dịch vụ cung cấp internet trên máy bay thông qua kết nối wifi đang ngày càng phổ biến Theo lời giải thích của cựu nhân viên của công ty cung cấp giải pháp trên Quora Có hai phương thức chính để cung cấp internet trên máy bay Đó là tín hiệu vệ tinh và tín hiệu nối đất Về tín hiệu nối đất chính là các tín hiệu kết nối trực tiếp giữa máy bay và các anten ở mặt đất Dưới đất sẽ có hàng loạt các trạm phát sóng giống như trạm BTS của dịch vụ di động nhưng lớn hơn rất nhiều Anten thu sóng được đặt ở dưới phần bụng máy bay và khi máy bay bay qua các vùng khác nhau thì sẽ được chuyển tới kết nối giữa các trạm phát sóng rất giống điện thoại di động người dùng sẽ không cảm thấy độ trễ khi chuyển vùng Việc lắp đặt các trạm phát sóng theo phương thức này rẻ hơn rất nhiều so với dùng vệ tinh nhưng có hạn chế về tốc độ và địa lý Tốc độ tối đa hiện nay như dịch vụ ATG4 của Google chỉ là 9,8 Mbps trên giây Được chia sẻ cho toàn bộ khách hàng Với tốc độ này, người dùng chỉ có thể kiểm tra email hoặc lướt web nhẹ nhàng Chứ khó mà có thể xem được video trực tuyến Ngoài ra, các trạm phát sóng được đặt trên mặt đất nên hình thức này không được sử dụng với các chuyến bay xuyên lục địa Internet tín hiệu nối đất được áp dụng chủ yếu đối với các chuyến bay nội địa của Mỹ Hiện trang bị trên khoảng 1.000 máy bay Về tín hiệu vệ tinh Tín hiệu vệ tinh là phương pháp sử dụng các vệ tinh bay xung quanh mặt đất để phát sóng cho máy bay Quy đạo của các vệ tinh cách mặt đất tới khoảng 16.000 km và sóng được thu qua anten nằm trên thân máy bay Hiện tại giải pháp tốt nhất đem lại tốc độ khoảng 20-40 đến Mbps trên giây cho mỗi máy bay Tùy thuộc vào số lượng máy bay đang sử dụng trong phạm vi của vệ tinh Trong tương lai gần các vệ tinh phát sóng giải ca có thể đem lại tốc độ cao hơn Ngoài tốc độ cao, tín hiệu vệ tinh còn là cách duy nhất để cung cấp Internet cho các chuyến bay qua đại dương. Khi bay thì anten trên máy bay sẽ tự động thay đổi hướng để kết nối đến các vệ tinh. Còn khi vùng bay quá xa thì có thể chuyển đổi sang tín hiệu từ vệ tinh khác. Phương pháp sử dụng tín hiệu vệ tinh có hai nhược điểm. Thứ nhất, độ trễ cao hơn so với tín hiệu phải đi qua vệ tinh ở độ cao 10.000 km. Và quá trình kết nối với vệ tinh khác cũng sẽ khiến kết nối ảnh hưởng, chứ không được như chuyển vùng giữa các trạm phát. Nhiều điểm thứ hai là mức giá cao hơn rất nhiều Do mức giá thuê vệ tinh vốn đã rất cao Điều này dẫn đến giá internet trên máy bay rất đắt Trên máy bay các thiết bị truy cập wifi Sẽ phát sóng tới điện thoại, laptop của người dùng Số lượng gáp tùy thuộc vào kích thước của máy bay Nhưng máy bay lớn có thể có tới 6 gáp Trước kia khi wifi chưa phổ biến Thậm chí máy bay còn có cả kết nối internet để cắm vào máy tính Nhưng giờ thì wifi là đủ với phần lớn người dùng còn bạn, bạn có nhận xét gì về hai phương thức chính để cung cấp internet trên máy bay? Hãy cùng comment ý kiến cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất từ những điều thú vị.